வணக்கம் வெல்கம் டு பிளிங்க் அண்ட் பீப் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஸ்டன்ட் எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஃபேமஸ் பிராண்ட் பீகார்ட் மாடல் பேர் வந்து ஐரிஸ் கெப்பாசிட்டி மூணு லிட்டர் இதுக்கு ரெண்டு வருஷம் வாரண்டி வருது அது கூட தரத்துக்கான ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட்டும் இருக்குது நல்ல விஷயம் ஸோ பாக்ஸோட இன்னொரு பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் மூணு ஹைலைட்ஸ் இருக்கு முதல் விஷயம் எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் வித் எஸ்எஸ் டேங்க் உள்ளுக்குள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டேங்க் இருக்கு இதனால ஹீட்டருக்கு லாங் லைஃப் இருக்கும் ரெண்டாவது சாக்ரிஃபிஷியல் ஆனோட் ஃபார் எக்ஸ்டெண்டட் லைஃப் ஸ்பேன் சாக்ரிஃபிஷியல் ஆனோட் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டருக்குள்ள துருப்பிடிக்காம இருக்கும் அப்புறம் அந்த கொலோஷன் ஆகாம இருக்கவும் இது ஹெல்ப் பண்ணுது ஒரு விதத்துல லாங் லைஃபுக்கு இதுவும் ஹெல்ப் பண்ணுது கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு வாட்டர் ஹீட்டர் மொத்தமாக மாற்றுறதுக்கு பதிலாக இந்த ஆனோட் ராடை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் போதும் புது ஹீட்டர் வாங்க அதிக பணம் செலவு பண்ண வேண்டாம் ஸோ கம்மி அமௌண்ட்டுக்கு ஆனோட் மாற்றிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் காஸ்ட் சேவிங்க்கு இது ஒரு நல்ல விஷயம் மூணாவது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபார் இன்னர் டேங்க் ஸோ உள்ளே இருக்க இன்னர் டேங்க்குக்கு வந்து அஞ்சு வருஷம் வாரண்டி இருக்குது ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோட அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் கமோடிட்டி எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல் ஐரிஸ் கெப்பாசிட்டி மூணு லிட்டர் வாட்ச் த்ரீ கிலோ வாட்ச் வோல்டேஜ் ரெகுலர் தான் டூ தேர்ட்டி வோல்ட்ஸ் அப்புறம் இந்த ப்ராடக்ட் கலர் வந்து ஐவரி ஸோ பாக்ஸில் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் தான் இருக்குது இப்போது அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ராடக்டை க்ளோஸாக பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டலேஷன் ஸோ எவ்வளோ இடம் தேவைப்படுது அப்புறம் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகுது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் பார்க்கலாம் இது மேனுவல் அப்புறம் வாரண்டி கார்டு அடுத்தது ஹீட்டர் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எல்இடி இருக்கு ஒன்று பவர் சப்ளை இண்டிகேட்டர் இன்னொன்று ஹீட்டிங் ஸ்டேட்டஸ் காட்டுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் நல்ல ஸ்லிம் அண்ட் லைட் வெயிட்டாக இருக்கு கைக்குள்ளேயே அடக்கமாக ஃபிட் ஆகுது நல்லா காம்பேக்டாக இருக்கு ஸோ ப்ராடக்ட் சைஸ் பற்றின ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பவர் கேபிள் லென்த்தும் டீசெண்டாக இருக்கு ஸோ அடிப்பக்கத்தில் இன்லெட் அவுட்லெட் வேல்ஸ் அப்புறம் ஒரு ரீசெட் பட்டனும் இருக்கு ஸோ இப்போ இன்ஸ்டலேஷன் முடிஞ்சிருக்கு இது வந்து லோ ரூஃப் பாத்ரூம் தான் இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கம்மி ஸ்பேஸ் தான் தேவைப்படுது இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம வாங்குறதுக்கு இதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அடுத்து மற்ற டீட்டெயில்ஸை பார்க்கலாம் இப்போ ஆன் பண்ண போகிறேன் பவர் அண்ட் ஹீட்டிங் இண்டிகேட்டர்ஸ் ரெண்டும் எரியுது என் ஃபோனில் ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஹீட்டிங் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் ஆக எவ்வளோ டைம் எடுக்குதுன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஹீட்டிங் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸ்டாப் வாட்சில் பார்த்தோம்னா ஒரு மூன்றரை நிமிஷம் அப்ராக்சிமேட்டாக காட்டுது ஸோ இந்த டைம் தான் வந்து ஹீட்டர் இனிஷியலாக தண்ணியை சூடு பண்ண எடுத்துக்கிற டைம் அடுத்து இப்போ டேப்பில் தண்ணி என்ன டெம்பரேச்சரில் வருதுன்னு செக் பண்ணலாம்
தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே இருக்கு இதுதான் இந்த ஹீட்டரில் நமக்கு கிடைக்கிற சராசரி டெம்பரேச்சர் ஸோ இவ்வளோ ஹீட்டில் உங்களுக்கு தண்ணி வேணும் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஹீட்டரை வந்து ஒரு மூன்றரை நிமிஷம் ஆனில் வைக்கணும் பட் ஒரு கண்டினியூஸாக தொடர்ந்து சுடு தண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த டெம்பரேச்சர் எப்படி மாறுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிருக்கிறது தெரியுது ஆனால் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்டோரேஜ் ஹீட்டர்ஸில் வரதை விட இதில் ஹீட் அதிகமாகவே இருக்குது ஒருவேளை கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் சூடாக தண்ணி வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா டேப்பை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக திறந்து வைக்கலாம் ஸோ அப்படியும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியுது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் போகலனா வேறு மாடல் தான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா இது வந்து த்ரீ கிலோ வாட் மாடல் அண்ட் மார்க்கெட்டில் இப்போது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸும் கிடைக்குது ஸோ அது இன்னும் ஸ்பீடாக கூட தண்ணியை சூடாக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் காஸ்ட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வரும் என்னோடய யூஸ்க்கு இது கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸ்டோரேஜ் ஹீட்டர்ஸ் மாதிரி ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் அது ஒரு நல்ல விஷயம் இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு பக்கெட் தண்ணி கிடைக்கும் ஸோ ஹீட்டரை ஆன் பண்ண மறந்துட்டால் கூட ரொம்ப நேரம் வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் சுடு தண்ணி ரெடி ஆகிடும் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருக்குது பெர்ஃபார்மன்ஸும் போதுமான அளவுக்கு இருக்குது அதோடு இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்திருக்கோம் தேவையான தகவல்கள் கிடைச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இன்னும் சில வீடியோஸ் என்னோடய சேனல் இருக்குது அதையும் பாருங்கள் வேறு வீடியோவில் திரும்ப மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்